ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சப்ஸ்பேஸ் டாப்பிக்கில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா கொஸ்டின் பாருங்க தி யூனியன் ஆஃப் டூ சப்ஸ்பேஸ் இஸ் ஏ சப்ஸ்பேஸ் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஒன் இஸ் கண்டெய்ன்ட் இன் தி அதர் இந்த கொஸ்டினை இந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் தட் இஸ் லெட் டபிள்யூ ஒன் அண்ட் டபிள்யூ டூ பி சப்ஸ்பேசஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் ஸ்பேஸ் பி ப்ரூவ் தட் W1 union W2 is a subspace of V if and only if W1 contained in W2 or W2 contained in W1. So question is how to do the procedure the same. Okay, wow. That is, what do you think? V is a vector space. That is, two subspaces are W1 and W2. And here, W1 union W2 is a subspace of V. This is how to do the same subspace. Okay, wow. That is, what do you think? This is how to do the same subspace. Okay, wow. That is, what do you think? This is how to do the same subspace. Okay, wow. That is, what do you think? This is how to do the same subspace. Okay, wow. That is, what do you think? This is how to do the same subspace. Okay, wow. That is, what do you think? This is how to do the same subspace. டபிள்யூ டூ வந்துட்டு சப்ஸ்பேஸாக இருக்கும் இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட மீனிங் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு இஃப் அண்ட் ஒன் லீவ் கண்டிஷன் ஸோ ரெண்டு பார்ட்டும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் தட் இஸ் இந்த டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூ இது வந்துட்டு சப்ஸ்பேஸ் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கிட்டு ஏதர் டபிள்யூ ஒன் கண்டெய்ன்ட் இன் டபிள்யூ டூ ஆர் டபிள்யூ டூ கண்டெய்ன்ட் இன் டபிள்யூ ஒன் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பார்ட்டில் இதை அசீம் பண்ணிக்கிட்டு இதை ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா இனிஷியலாக உள்ள அசம்ஷன் என்னதுன்னா டபிள்யூ ஒன்னும் டபிள்யூ டூவும் சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் ஸ்பேஸ் வி இதை நம்ம இனிஷியலாக அசீம் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த அசம்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் இதெல்லாம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நம்ம இதை அசீம் பண்ணிக்கிட்டு இதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இங்கே இனிஷியலாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா டபிள்யூ ஒன் அண்ட் டபிள்யூ டூ பி சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் ஸ்பேஸ் வி அதை ஃபஸ்ட்டாக நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம் அண்ட் அடுத்தது நம்ம இதை தான் அசீம் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் லெட்டர்ஸ் அசீம் டபிள்யூ ஒன் கண்டெய்ன் இன் டபிள்யூ டூ ஆர் டபிள்யூ டூ கண்டெய்ன் இன் டபிள்யூ ஒன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னது டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூ இஸ் ஏ சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் பி ஓகே தட் இஸ் டூ ப்ரூவ் டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூ இஸ் ஏ சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் பி இப்போ நம்மளோட அசம்ஷனில் பாருங்கள் ரெண்டு கேஸாக இருக்குது டபிள்யூ ஒன் கண்டெய்ன் இன் டபிள்யூ டூ ஆர் டபிள்யூ டூ கண்டெய்ன் இன் டபிள்யூ ஒன் இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயுமே இந்த டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூ வந்துட்டு சப்ஸ்பேஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் That is case 1 இல்லை டபிள்யூ ஒன் கண்டெய்ன் இன் டபிள்யூ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் டபிள்யூ ஒன் கண்டெய்ன் இன் டபிள்யூ டூ அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த டபிள்யூ ஒன்னுங்கிற இந்த செட்டில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இந்த டபிள்யூ டூக்குள்ளாடி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அப்படின்னு ஒரு செட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அண்டு பி அப்படின்னு இன்னொரு இதோட சப்செட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் வந்துட்டு டூ ஃபோர் செவன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஏ அண்ட் பியோட ரிலேஷன் என்னதுன்னா பி இஸ் கண்டெய்ன்ட் இன் ஏ தட் இஸ் பியில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் ஏக்குள்ளாடி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்கும் யூனியன் எடுத்தால் என்ன வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய செட்டு தான் கிடைக்கும் புரியுதாம்மா அதே போல் தான் இங்கேயும் டபிள்யூ ஒன் வந்துட்டு டபிள்யூ டூவோட ஒரு சப்செட் அப்படின்னா இந்த டபிள்யூ ஒன் அண்ட் டபிள்யூ டூ ரெண்டுக்கும் யூனியன் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் உள்ள அந்த பெரிய செட்டு டபிள்யூ டூ தான் கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி இங்கே நம்ம என்ன அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் டபிள்யூ டூங்கிறது சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் பி தான் ஆனால் இங்கே டபிள்யூ டூக்கு வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குதா ஸோ ஆப்வியஸ்லி டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூ என்னவாக இருக்கும் சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் வியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இன்று இதே போல் கேஸ் டூலேயும் பாருங்கள் இதையும் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இந்த கேஸில் வந்துட்டு நம்ம இந்த கண்டிஷனை அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் தட் இஸ் டபிள்யூ டூ கண்டெய்ன் இன் டபிள்யூ ஒன் அப்படின்னா இதில் டபிள்யூ ஒன்று தான் பெரிய செட் டபிள்யூ டூ வந்துட்டு அதோட சப்செட் ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம இந்த டபிள்யூ ஒன் அண்ட் டபிள்யூ டூக்கு யூனியன் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் உள்ள பெரிய செட் டபிள்யூ ஒன்று தானே ஸோ இதோட ஆன்சர் டபிள்யூ ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் பட் டபிள்யூ ஒன் வந்துட்டு ஆல்ரெடி இங்கே நம்ம அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் விச் இஸ் ஏ சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் வி அப்படின்னு தேர் ஃபோர் டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூ இதுவும் சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் வியாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவல் ஓகேவாம்மா ஸோ இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு கேஸ்லேயுமே நமக்கு டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூ வந்துட்டு சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் வி அப்படின்னு ப்ரூவ்
அந்த கான்ட்ரடிக்ஷனில் இருந்து நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் தட் இஸ் நம்ம ராங்காக அசியூம் பண்ணினதுனால தான் அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்தது அப்படி தானே தேர் ஃபோர் நம்ம அசியூம் பண்ணின அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ராங் அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ரிசல்ட் நமக்கு ஆப்வியஸ்லி கிடச்சிரும் புரியுதாமா இதுதான் கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தட் ஸோ இங்கே நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட் வந்துட்டு டபிள்யூ ஒன் கண்டெயின்ட் இன் டபிள்யூ டூவாக இருக்கும் அல்லது டபிள்யூ டூ கண்டெயின்ட் இன் டபிள்யூ ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடில் ப்ரூவ் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணணும் இல்லை இது ராங் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணணும் தட் இஸ் டபிள்யூ ஒன் நாட் கண்டெயின்ட் இன் டபிள்யூ டூ அண்ட் டபிள்யூ டூ நாட் கண்டெயின்ட் இன் டபிள்யூ ஒன் இப்படி நம்ம மாற்றி அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் டபிள்யூ ஒன் நாட் கண்டெயின்ட் இன் டபிள்யூ டூ அப்படின்னா இந்த டபிள்யூ ஒனில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் வந்துட்டு டபிள்யூ டூங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்காது ஸோ டபிள்யூ ஒனில் இருந்து நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த எக்ஸ் வந்துட்டு இந்த டபிள்யூ டூவில் இருக்காது புரியுதாம்மா அதே போல் இங்கே டபிள்யூ டூ இஸ் நாட் கண்டெயின்ட் இன் டபிள்யூ ஒன் அப்படின்னா இந்த டபிள்யூ டூங்கிற இந்த செட்டில் உள்ள எலிமெண்ட் எல்லாம் இந்த டபிள்யூ ஒன்னுங்கிற செட்டுக்குள்ளாடி இருக்காது ஸோ இந்த செட்டில் இருந்து நம்ம ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தோம்னா அது வந்துட்டு இந்த டபிள்யூ ஒன்றுக்குள்ளாடி இருக்காது அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் தட் இஸ் ஒய் அப்படின்னுட்டு ஒரு எலிமெண்ட் டபிள்யூ டூலேருந்து எடுத்துருக்குறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஒய் அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் வந்துட்டு இந்த டபிள்யூ ஒன்றுக்குள்ளாடி இருக்காது ஓகேவாம்மா அண்ட் இந்த ஸ்டெப்பை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்பை இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ஒன்னுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ எக்ஸ் வந்துட்டு டபிள்யூ ஒன்னுக்குள்ளாடி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூவாகவும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அப்படின்னு ஒரு செட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பி அப்படின்னு இன்னொரு செட் எடுத்துக்கலாம் அதில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் டூ அண்ட் த்ரீ இந்த ஃபோர் அப்படிங்கிற இந்த எலிமெண்ட் வந்துட்டு பி அப்படிங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இல்லை ஆனால் ஃபோர் அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் எங்கே இருக்குது ஏக்குள்ளாடி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபோர் அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஏ யூனியன் பிக்குள்ளாடியும் இருக்கும் ஏ யூனியன் பி அப்படின்னா இந்த செட்டு ரெண்டையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி ஒரே செட்டுக்குள்ளாடி எழுதணும் ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய வேல்யூஸை நம்ம விட்டுறணும் அப்போ இதில் ஏ யூனியன் பி எடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஏ இந்த செட்டு தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இதே போல் தான் இங்கேயும் நம்ம எழுதிடலாம் தட் இஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ஒன்னாக இருக்குது பட் எக்ஸ் இஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ டூ இப்படி இருந்தாலும் எக்ஸுங்கிற இந்த எலிமெண்ட் டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூக்குள்ளாடி கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேவா சிமிலர்லி ஒய்ங்கிறது டபிள்யூ டூக்குள்ளாடி இருக்குது பட் ஒய் இஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ஒன் அப்படின்னாலும் ஒய் வந்துட்டு டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூலேயும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுவும் இதுவும் பாசிபிள் தான் இதில் X பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூ அண்ட் ஒய் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூ அப்படின்னா இந்த எக்ஸையும் ஒய்யையும் ஆட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ அதுவும் டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூக்குள்ளாடி இருக்கும் பிகாஸ் டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூங்கிறது சப் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் சப் ஸ்பேஸ் அப்படின்னாக்க அந்த வெக்டார் ஸ்பேஸுக்குள்ளே அஞ்சு கண்டிஷனையும் இந்த டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூங்கிற இந்த செட்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னது இந்த செட் வந்துட்டு அபிலியன் குரூப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் அபிலியன் குரூப்னாலே க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்டர் அடிஷனில் அண்டர் அடிஷனில் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருந்து ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணினாலும் அதே செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும் அதுதான் க்ளோஷர் ஓகேவா ஸோ அதே போல் தான் இங்கே எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு எலிமெண்ட் இந்த டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆன்சர் அதுவும் இதே செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும் புரியுதாம்மா இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் இதை பிகாஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த யூனியன் அப்படின்னா என்ன மீனிங் தட் இஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க யூனியன் அப்படின்னாக்க ஆர் அப்புறம் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னாக்க ஆண்ட் இது தான் மீனிங் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ஒன் யூனியன் டபிள்யூ டூ அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ஒன் ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ டூ அதுதான் மீனிங் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ரெண்டு இக்குவேஷனாக இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இதை இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு எய்தர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பிலாங்
க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இருக்கும் அப்புறம் இன்வோஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்புறம் கம்பிடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இங்கே எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ஒன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸோட இன்வோஸும் டபிள்யூ ஒன்னுக்குள்ளாடி இருக்கும் பிகாஸ் டபிள்யூ ஒன் இஸ் ஏ சப்ஸ்பேஸா ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இல்லையா ஸோ இன்வோஸும் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிரும் அண்டர் அடிஷனில் ஒரு எலிமெண்ட்டோட இன்வோஸ் என்னவா இருக்கும்னா அதோட நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ்க்கு இன்வோஸ் அப்படின்னா அது மைனஸ் ஃபைவாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் கிடைக்கணும் அடிஷனில் உள்ள ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டுனா ஸீரோ தானே ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ்னா நமக்கு ஸீரோ வரும் ஸோ இங்கே எக்ஸோட இன்வோஸ் என்னது மைனஸ் எக்ஸ் தான் ஸோ மைனஸ் எக்ஸும் இந்த டபிள்யூ ஒன்றுக்குள்ளாடி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்குவேஷனில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ஒன் அப்படின்னு இருக்குது அண்ட் இதில் இருந்து மைனஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்குதா ஸோ இந்த எலிமெண்ட்டையும் இந்த எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் அதுவும் டபிள்யூ ஒன்றுக்குள்ளாடி இருக்கும் இது வந்துட்டு இந்த க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் அடிஷனில் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி நம்ம செக் பண்ணுவோம் ரெண்டு எலிமெண்ட்டு நம்ம ஏக்கமா பி அப்படின்னு டபிள்யூ ஒன்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை ஆட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூவும் டபிள்யூ ஒனில் இருக்கும் இது தான் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா ஸோ இங்கே ஒரு எலிமெண்ட் வந்துட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்னொரு எலிமெண்ட் வந்துட்டு மைனஸ் எக்ஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா இப்படி ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் பார்த்திங்களா அதுவும் எங்கே இருக்கும் டபிள்யூ ஒன்னுக்குள்ளாடியே இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஒய் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ஒய் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ஒன் பட் விச் இஸ் ஏ கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆல்ரெடி இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குதுன்னா ஒய் இஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன டிரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒய் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ஒன் அப்படின்னு டிரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ நமக்கு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடச்சிட்டா தேர் ஃபோர் நம்மளோட அசம்ஷன் ராங் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கேஸில் அடுத்தது செகண்ட் கேஸ்லேயும் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் அடுத்தது கொண்டு வரலாம் இந்த செகண்ட் கேஸில் இதை நம்ம அசீம் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ டூ அண்ட் இங்கே வந்துட்டு டபிள்யூ டூ வச்சு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டு வரணும் எதுக்கு கூட கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டு வர போகிறோம்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷனாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டு வரணும்னா நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ டூ அப்படின்னே ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே போதும் இதை தான் நம்ம இப்போ ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயில் ஒய் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ டூ அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டு வந்துடலாம் ப்ரீவியஸ் பார்ட்டியே போல தான் ஒய் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ டூ அப்படின்னா இந்த ஒய்ங்கிற இந்த எலிமெண்ட்டோட இன்வோஸ் அதுவும் டபிள்யூ டூக்குள்ளாடி இருக்கும் பிகாஸ் டபிள்யூ டூ வந்துட்டு சப்ஸ்பேஸாக ஸோ இது வந்துட்டு அண்டர் அடிஷனில் அபிலியன் குரூப்பாக இருக்கும் ஸோ இன்வோஸ் எலிமெண்ட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஒய்யோட இன்வோஸ் தான் மைனஸ் ஒய் தட் இஸ் ஆல்சோ பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ டூவாக இருக்கும் இப்போ க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணலாம் தட் இஸ் இந்த எலிமெண்ட்டையும் இந்த எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணுங்க அந்த வேல்யூவும் இந்த டபிள்யூ டூக்குள்ளாடி இருக்கும் தட் இஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் திஸ் இஸ் ஆல்சோ பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ டூ இதில் இந்த ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ டூ அப்படின்னு கிடச்சிரும் இது வந்துட்டு கான்ட்ரடிக்ஷன் டூ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா இக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் என்ன இருந்தது எக்ஸ் இஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ டூ நீ ஆனால் நமக்கு இங்கே கிடச்சது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ டூ அப்படின்னு தேர் ஃபோர் விச் இஸ் ஏ கான்ட்ரடிக்ஷன் ஸோ ரெண்டு கேஸ்லேயும் நமக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடச்சிருக்குது தேர் ஃபோர் நம்ம அசீம் பண்ணின அந்த அசம்ஷன் ராங் அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் நம்ம என்ன அசீம் பண்ணியிருந்தோம்னா டபிள்யூ ஒன் நாட் கண்டெயின்ட் இன் டபிள்யூ டூ அண்ட் டபிள்யூ டூ நாட் கண்டெயின்ட் இன் டபிள்யூ ஒன் அப்படின்னு இது வந்துட்டு ராங் அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது தேர் ஃபோர் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியிருந்ததோ இந்த பார்ட் வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிடலாம் தட் இஸ் டபிள்யூ ஒன் கண்டெயின்ட் இன் டபிள்யூ டூவாக இருக்கும் அல்லது டபிள்யூ டூ கண்டெயின்ட் இன் டபிள்யூ ஒன்னாக இருக்கும் ஓகேவா